வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் தொலைக்காட்சியின் முக்கிய செய்திகள் சென்னையில் வங்கிகள் இன்று முதல் வழக்கம் போல் செயல்படும் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் வங்கிகள் இன்று முதல் வழக்கமாக நேரத்தில் செயல்படும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னை மண்டலத்திற்குள் வாகனங்களில் செல்ல இ பாஸ் இனிமேல் தேவையில்லை அனைத்து தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவை நிறுவனங்களில் வாகனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அனைத்து தனியார் வாகனங்களுக்கும் அனுமதி வழங்கப்படுவதாகவும் சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர் பொதுமக்கள் தேவையின்றி வாகனங்களில் சுற்றித் திரிய அனுமதி இல்லை என்றும் அத்தியாவசிய சேவைகள் பணிக்கு மட்டும் பொதுமக்கள் வாகனங்களில் செல்ல வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ள காவல்துறையினர் சரக்கு வாகனங்களுக்கு எந்தவித கட்டுப்பாடும் கிடையாது என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் இந்திய அணியின் எதிர்கால சுற்றுப்பயண திட்டம் குறித்து ஆலோசனை வரும் பதினேழாம் தேதி நடைபெற உள்ள பிசிசிஐயின் நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் திருத்தப்பட்ட எதிர்கால சுற்றுப்பயண திட்டம் மற்றும் உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகள் தொடர்பாக முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது திருவனந்தபுரத்தில் ஊரடங்கு கேரள தலைநகர் திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு வார காலத்துக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு தொடங்கியுள்ளது நகருக்கு வரும் முதன்மையான சாலைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன இன்று முதல் சென்னையில் புதிய தளர்வுகள் சென்னையில் இன்று முதல் போக்குவரத்து சிக்னல்கள் இயங்கும் என்றும் இரு சக்கர நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் அண்ணா சாலை காமராஜர் சாலை பூந்தமல்லி சாலையில் ஆங்காங்கே போடப்பட்டிருந்த தடுப்புகளை போலீசார் நேற்றிரவே நீக்கிவிட்டனர் இன்று முதல் வழக்கமான இயல்பு வாழ்க்கைக்கு சென்னை நகரம் திரும்ப தொடங்கியுள்ளது சீனாவிலிருந்து பரவும் புதிய தொற்று சீனாவிலிருந்து பரவும் புதிய பிளேக் தொற்று கொரோனாவை விட வேகமாக செல்லக்கூடியதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மங்கோலிய சுயாட்சி பகுதியில் உள்ள பயனூர் மருத்துவமனையில் மூன்றாம் நிலை தொற்று பரவல் குறித்த எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக அரசு நாளிதழில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது இந்திய வீரர்கள் நடத்திய பதிலடி தாக்குதல்களில் இரண்டு பாகிஸ்தான் வீரர்கள் சுட்டுக்கொலை ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே இந்திய வீரர்கள் நடத்திய பதிலடி தாக்குதல்களில் பாகிஸ்தான் இராணுவத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் தொடரும் தடைகள் அரசு அறிவிப்பு தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பி கொண்டிருந்தாலும் ரயில் போக்குவரத்து மெட்ரோ புறநகர் மின்சார ரயில்கள் பேருந்துகள் திரையரங்குகள் பள்ளி கல்லூரிகள் இயங்குவதற்கான தடைகள் நீடிக்கின்றன வீடு வீடாக மின் பயன்பாடு கணக்கிடும் பணி மீண்டும் தொடக்கம் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதத்திற்கான மின் பயன்பாடு கணக்கிடும் பணிகள் ஜூன் மாதத்தில் தொடங்கப்பட்டது இதனிடையே சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கொரோனா பரவலை தடுக்க ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் முழு ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து மாநிலம் முழுவதும் மின் பயன்பாட்டினை கணக்கிடும் பணி நிறுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் நேற்று முழு ஊரடங்கு நிறைவடைந்ததை ஒட்டி இன்று முதல் மின் பன் பயன்பாடு கணக்கிடும் பணியை மேற்கொள்ள மின் வாரிய ஊழியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதிக்கு கொரோனா முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுகவின் கல இலக்கிய அணி செயலாளருமான பா வளர்மதிக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் போரூர் ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்